Добрый день, дорогие ребятки, с вами снова, как обычно, Михаил Игоренков, рад приветствовать вас на этом канале. В общем, прошел турнир One FC, не без проблем, скажем так, но я попытался дать GB метку в лайве, я ее дал, он залетел за коэффициент 1.3. Вот Там и метки другие всякие залетали Я бомбанул слегка с решения В мейн этого турнира Но опять же это судейство уж Тем более в NFC Ну что, первый был щит что ли на нашей истории Да нет, конечно, поэтому плохо абсолютно Как говорится, не получилось, не фартануло Вот Суть другая, мы переходим к главному На этой неделе Это турнир UFC и Турнир Bellator то есть, причем они так и пойдут, что там даже по времени какие-то будут пересечения, будет у нас двойной параллельный лайф, что очень интересно. Ну, а моя задача, в общем-то, сейчас дать полный расклад со своей точки зрения, что от этого турнира ожидать. Ну, полный, естественно, уже дал для клиентов. Там и комбинированно в рамках одного выпуска разобрал и весь карт дополнительно там, да, UFC. Прошелся по Белатору. В общей сложности я там выделил, по-моему, 6 ординаров интересных. Другие какие-то там высказал мнения касаемо того, что лучше в лайве забрать и так далее. Но, в общем, я в любом случае всех жду в Телеграме во время трансляции, голосовой чат, текстовый чат. И кое-что я опять-таки для лайва приберег, в том числе и для бесплатки. Ну а сейчас давайте посмотрим, что у нас вообще по итогам взвешивания получается. По поединку Маккензи Дёрн и Ксянан Ян я отмечал, что вижу в этом поединке ставку на ТМ, и прежде всего в этой ТМ-ке толкаюсь, конечно же, от Маккензи Дёрн. И поэтому здесь, как я говорил, имеет смысл подождать процедуру официального взвешивания, чтобы, дабы убедиться, что она действительно эту тм сможет оформить. С тех пор коэффициенты, конечно же, подпросели. Тогда, по-моему, что-то типа за ТМ 4,5 давали 1,8, 1,9. Сейчас на ТМ 4,5 по ФНБТ это 4 раунда предлагается 1,6. А это значит, что такая ставка нахуй мне не нужна. Тем более мне не нужен не полный бой за 1,47. Но с учетом того, что Маккензи Дерн показала хорошую форму и изначально в плане досрочки рассчитывал на нее, мы углубляемся в роспись. Делаю ее это редко, но все-таки делаю. И в данном случае за Маккензи Дерн Досрочно предлагаю 1.89. Что я сделаю? Естественно, я возьму ставку на Маккензи Дёрт победу досрочно. Но я сделаю к тому же еще ход конем. Допустим, у вас есть, не знаю, там, ваш стандартный флетик. Вы, например, допустим, вы ставите 5000 рублей. Вот у вас есть 5000 рублей на стандартную ставку. Вы возьмите 4000 и поставьте на Маккензи Дёрн победу досрочно. А косарик поставьте на победу Маккензи Дёрн нокаутом. Я понимаю, что, как бы, скорее всего, это будет сабмишен с большой долей вероятности. Но победа нокаутом в данном случае это ну, вырубить, безусловно. А колхозан у Маккензи Дёрн хороший, мы это помним. ТКО, что тоже может быть, оказавшись в партере, она может, соответственно, не сработать на автомате на саб, а нанести несколько ударов, допустим. Это может быть остановка по травме, это может быть сечка. То есть все это в рамках нокаута укладывается, то есть КО, ТКО. Поэтому я рекомендую сделать так. Даже не так, возможно, даже по-другому маленечко. Поставить, например, с 5000, просто пропорции объясняю на пальцах, чтобы было понятно. Даже так, 4500 на Маккензи Дерн досрочно, а 500 рублей на Маккензи Дерн нокаут. Вот, в таком, вот так вот сделайте, и это будет прикольно. Шанс на заход коэффициента 11 достаточно высокий. Возможно, вы в своей БК там где-то, где вы ставите по аналогичную ставку, найдете даже за более высокий коэффициент. Я пока просто роспись нигде особо сильно не вижу. Но это, в общем, вот то, что я могу порекомендовать вам сейчас на мейн ивент предстоящего турнира UFC. Теперь давайте посмотрим по комментариям. Я же обещал разбор на еще один поединок, который, в общем-то, выберите вы с помощью комментариев. Я, если честно, предварительно не считал, но прикинем. Гришин Бразил, Гришин... Олени Клатифи, так, 2-2, здесь на Льотка с Алином тоже 2, Борщев, на Латифи Оленик 3, Гришин 3, Борщев 2, так, Гришин 4, Борщев 3, здесь 4, Гришин 5, Латифи Оленик 5, Гришин, Гришин это уже 7, Латифи плюс 1, так, Оленик плюс 1, Гришин. Ну, Гришин у нас побеждает. <смех> вот, э, если я правильно только что посчитал. На пальцах на вскидку. Так, у нас, если побеждает голосование поединок э, Гришина против, э, господи, Филиппе Линца, то что я на это по этому поводу порекомендовал? 
Несмотря на некую пробитость Филиппе Линца и на то, что у Максима Гришина все-таки есть какой-то финишерский инстинкт, я считаю, что этот поединок с большой долей вероятности дойдет до решения. И я вот сейчас в предварительном разборе для клиентов рекомендовал сделать с этим поединком, поступить следующим образом. То есть обязательно этот поединок нужно оставлять на лайв. И перед началом поединка нужно поставить на полный бой за 1.85. Это такая ставка, которая в случае чего, если они уж в первом раунде на предпосылке на досрочку будет, в случае чего можно будет продать по кэшауту. Вот. То есть это плюс раз. И во-вторых, как мне кажется, Максим Гришин испытает некоторые проблемы в первом раунде с Филиппе Линцем, и с большой долей вероятности коэффициент на него поднимется. И вот тогда Максима Гришина можно будет попытаться забрать под больший коэффициент, если потребуется. Поэтому предварительно от меня ставка – это полный бой за 1.85, но только при условии, что вы собираетесь славить все-таки этот бой, дабы эту ставку можно было продать с плюсом или хотя бы без потерь, и, возможно, ставка на Максима Гришина, но уже после первого раунда, если коэффициент у него поднимется. Вот такой вот план. Опять же, по этому бою все свои действия, они будут в открытую на канале, скрины ставок буду публиковать по ходу боя. И, в общем-то, мы переходим к Белатору, где я даю по умолчанию прогноз на мейн предстоящего турнира. мейн предстоящего турнира является бой за титул между Патрисией Питбуллем Фрейрой и Адамом Боричем. Патрисио Питбуль Феррейре, Феррейре идет в этом поединке а, фаворитом за 1.6. И я, откровенно говоря, даже, возможно, с коэффициентами здесь согласен. Все-таки опытный там, и так далее. Там самого Джей Маки прошел. Хотя, насколько я помню, этот бой говно воняет в плане решения. <laughs> вот. Но не суть. Но не суть. Конкретно здесь есть у Питбуля еще порох в пороховницах, дабы пройти молодого и перспективного Адама Борича. Но у Адама Борича тоже есть шансы какой-то абсцесс здесь совершить. Я считаю, что с учетом стилей, скиллов и всего остального, в этом поединке велик шанс эм, не дойти до решения. А коэффициент, который предлагает БК Фанбет на неполный бой, 1,8. Это, в принципе, нормальная цифра. И если вы, в общем-то, хотите заиграть эту ставку, заиграйте. Она неплохая. Мне она нравится. И я в любом случае, чтобы буду смотреть и лавить, я закинул на ТМ, а далее в случае чего по ходу поединка буду принимать решение. Ну, в общем... Есть, просто в последнее время начали появляться и вопросы к Держаку, Патрисио Питбуле, чем может воспользоваться Адам Борич. При этом, если бой дойдет до партера, джитсу и всего остального, я считаю, что в этом плане скиллы у Патрисио, скиллы у Патрисио Питбуле получше. Вот. Ну и плюс дистанция 5 раундов. Да, оба бойца проходили эту дистанцию. Адам Борич, например, того же самого Мэтса Барнала победил в формате 5 по 5. Но все-таки, с учетом стиля и прочего, с учетом того темпа, который в этом бою может навязаться, я думаю, что 5 раундов очень длинная дистанция для того, чтобы здесь что-то не случилось. Так что вот примерно как-то так. Если вы хотите такой пакет ставок там, да, на этот вечер, на два турнира, то это ставка на Макинзи Дерн досрочно основная, плюс под копейку ее победа нокаутом за коэффициент 11. Ставка в поединке Максима Гришина и Филиппе Линца на полный бой. И ставка в поединке Патрисии Питбули Феррейра и Адама Борича на неполный бой. Вот такие вот три ординара. А на этом, в общем-то, все. Жду всех в Телеграме, ссылки в описании. Залетайте, будем лавить, будем общаться. Все как обычно, все как всегда. Всем пока-пока.